，安迪，我打死你！啊、放开我！你妈打死你这个无理鸡！放开！放开我！你是谁？刚刚到底什么情况？何总就那么结结实实让人抡一个大耳光子？我听说刚才那女人是魏国强的老婆。魏国强，这魏国强可不是普通人啊。你可算来电了。你太太来我公司打我耳光，说我是狐狸精。你处理一下。第二，不能告诉任何人我和你之间的关系。你知道这将造成什么样的伤害？第三，不要再来找我。安迪，我知道，我打你电话就是要提醒你我太太的事情。他翻我包和手机，找到了你的隐私链，我又不知道他通过什么渠道就找到了你。我跟他解释过，但是呢，我又没有办法把你与我的这种关系呢，真正的跟他说清楚，所以呢，他对我的解释，他并不相信。你说等等，他打着你的名号，谁敢得罪？难道你要让我等着挨他的棍子吗？你到底想害我到什么时候？我怎么可能陷害你呢？我只是想好好的补偿你，只是最近呢，我的家里呢有些纠纷，没有想到会连累你，很抱歉。安迪，人类过了半百以后，就会觉得其他的东西都是虚无的，没有自己的孩子。你的事情不要成为我的烦恼，我也不希望再因为你我受到任何人的骚扰。安迪，除了你，没人会这么对我说话的。听说魏国强的太太找上门来了，还打了你一巴掌。真是好事不出门啊！魏太也是气急败坏才找上你的。我帮你查了，春节刚过，魏国强就提出诉讼离婚，而他没有办法直接跟他讲你们俩的关系，所以魏太才认定你是小三儿。难怪这个魏太太会疑心这么重，直接打上门来。魏国强就是一个没有担当的人，当年对我妈妈那样。现在对他太太还是这样。如果这样的话，这个女人也是挺可怜的。他打了你，你反倒同情起他来了。将心比心啊，夫妻这么多年，男人要闹离婚，女人当然受不了。如果这个女人心理素质差的话，说不定会被魏国强逼得像我妈一样发疯。所以说，女人呀，时代发展这么多年，却依然只有忍和闹两条路可以走。好像没有男人活不下去一样，真是唏嘘。所以说啊，你是个奇女子，从生活到心理，从来不依赖任何人。我最欣赏的就是你这一点。别给我戴高帽子了，下次这个魏太太再来的时候，麻烦你让保安拦住一下，我不想再被打第二次了。放心吧。
。你终于肯见我了。你保证不动手，我可以请你去会议室坐下慢慢说。我昨天晚上去的北京，上午办事儿，一到上海就直奔你这儿来了。我很累，没力气了。带他上来吧。我今天上午在法院做调解。你知道协议离婚和诉讼离婚的区别吗？我对婚姻法没有研究。那你可以回去好好研究一下。魏国强从一开始就没准备过我协议，上来直奔诉讼了。今天去法院就是为了这事儿。要怎么说你才相信？你们离婚与我无关。他要把老头子的全部财产给你，你让我怎么相信你啊？你们就是存了心要把我净身出户，然后拿着老头子的全部财产过你们俩的快活日子。我身家够用，我不需要做什么狐狸精。你当我白痴啊？我傻啊？你们之间要是没有什么暧昧关系，凭什么魏国强那么殷勤的让何英礼写遗书，要把遗产全部给你啊？空口无凭，我已经申请你和何英礼做 DNA 比对。鉴定遗书中所谓的你们之间的血亲关系。你明天跟我去北京，别想拿一张公证遗书就剥夺我的财产。我知道我说什么你都不会信。既然你那么有本事，你可以去查我的收入，国内国外的请遍。至于有些人打着我的旗号行离婚侵吞财产之实，我不配合。这样的表述可以吗？还少来这一套吧。何英礼是大画家，身家丰厚。这一点，作为遗产当事人，你不会不知道。老头子当年孤身一个人被我们收留几十年了，现在突然冒出来一个年轻美女，说是他的血亲，要拿走他的全部财产，你骗鬼呢！你就是要拿走他的全部财产，和魏国强双宿双飞，我不会让你们得逞的。安迪，你怎么可以答应去做 DNA 呢？你这不是在接自己老底吗？你看魏太的架势，我不做他能放过我吗？可是 DNA 结果肯定无误，你必将单独继承这笔遗产。魏太原本对一半遗产志在必得，你觉得他会甘心吗？其实我刚才临时抱佛脚，看了一下国内的继承法。他作为赡养人，是可以对遗嘱提出异议的。他甚至可以提出遗嘱涉嫌欺诈的控诉，指控我跟魏国强联合起来欺骗何老，冒充何老的血亲。根据国内的民事诉讼法，谁主张，谁举证。他能够提出的证人证词，都能够证明我之前跟何老无任何的瓜葛。还有我更担心的就是，如果他当年执政我。我的身世很有可能被曝光 ，DNA 鉴定只能够证明我跟何老的血缘关系，我不是冒充的，并不能证明什么。而且刚才你也看到了，魏国强并没有承认我跟他的关系，只是点名我跟何老的关系，所以我还心存侥幸。两害相权取其轻，说的不错。那接下来怎么办？一起去吃饭？你真的要好好请我吃顿饭，安抚一下我现在的心情。可能你还要开车送我回去，因为我现在的状态好像真的开不了车。已经蛮好的了。刚开始我还担心你会情绪失控，现在看来有长进。对啊，我刚才居然紧张的忘了喝水，难怪我渴的要死。走了。